Доброго дня. Останнім часом у нас в коментарях на ютуб-каналі «Банківський клуб» пишуть про інформацію щодо 800 гривень грошової допомоги, які надає держава деяким категоріям громадян України. І я дійсно промоніторив, де, промоніторив деякі популярні українські ЗМІ і їх розділи про соціальні, пенсійні та грошові допомоги. І дійсно є інформація щодо можливості отримання 800 гривень грошової допомоги. А якщо бути точнішим, то 837 гривень щомісячної допомоги. І в цьому відео я би хотів вам більш детально надати інформацію щодо цих виплат, хто може отримати ці гроші та як оформити виплату цих грошей. Поїхали! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал «Банківський клуб», натиснувши кнопку «Підписатись» під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Деякі українці мають право отримувати соціальну допомогу у сумі 40% від прожиточного мінімуму, що у 2023 році становить 837 гривень. Так, відповідно до закону України номер 646.9 від 02.06.2020, який називається «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб» та постанови Кабінету міністрів України номер 261 від 2 4 2005 на соціальну допомогу мають право самотні пенсіонери, які досягли 80-річного віку та потребують постійного стороннього догляду. Пенсіонери, які досягли 70 років і не мають працездатних родичів, які потребують стороннього догляду, можуть подати документи на оформлення цієї допомоги. Важливою умовою є її отримання пенсії за віком в Україні. Розмір допомоги становить 40%, як я й казав, від прожиточного мінімуму, а він якраз у 2003 році становить 837 гривень. Але за підвищення прожиткового мінімуму змінюється і сума цієї доплати. Що необхідно для оформлення цієї допомоги? Для того, щоб подати заявку на отримання допомоги, потрібно зібрати пакет наступних документів. По-перше, це подати заявку, бланк якої вам нададуть в органі соціальної допомоги. Другий – висновок лікарсько-консультативної комісії. Третє – паспорт. Четверте – податковий дезвекаційний номер. П'яте – витяг з пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавку щодо догляду за пенсіонером, тобто, що він ще не отримає цієї допомоги. І шосте – це висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду. Це найголовніший документ у цієї справи. Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися в управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання. Якщо вам потрібно консультація з цього приводу по цьому питанню, то ви можете зателефонати за номером 044 289 87 89. Це номер Національної соціальної сервісної служби України. 